আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আশা করি আল্লাহর রহমতে আপনারা সবাই ভালো আছেন আজ আবারো চলে আসছি डिफरेंट স্টাইলের চমচম নিয়ে দেখতেই পাচ্ছেন আর আজকে আমার এই চমচমটা একটু ডিফারেন্টই হবে ডিফারেন্ট বলতে এই যে চমচম তো সব সময় আমরা ভেজেই খাই তাই না ভেজে একটু সেরাই দিয়ে তারপর আমরা চমচম বানিয়ে কালারফুল করে খাই তো আজ একটু ডিফারেন্টই বলছি আমি আজ এই চমচমটা কোনো ভাবে তেলে ভাজব না এবং কোনো শিরার মধ্যে ভেজাব না তো ভিউয়ার্স এই স্পেশাল অথবা ডিফারেন্ট টাইপের চমচম বানাতে কি কি লাগে এবং কিভাবে আমি খুব ইজি ওয়েতে বানিয়ে নিয়েছি দেখতে থাকুন তার আগে একটু ভেঙেই দেখিয়ে নিয়েছি কতটাই সফট হয়েছে দেখতেই পেয়েছেন আর এই জন্য আমাকে নিতে হয়েছে এক কাপ পরিমাণের মতো সুজি ভালো করে ব্ল্যান্ড করে নিয়েছি একদম মিহি হলে এই চমচমটা খেতেও ভালো হয় এবং সফট হয় আর এক কাপ পরিমাণের মতো সুগার নিয়েছি এবং কিছুটা এলাচ নিয়েছি এটাও ভালো করে ব্ল্যান্ড করে নিয়ে এসেছি তো আপনার এক্ষেত্রে এলাচটা আলাদাও ব্ল্যান্ড করে নিতে পারেন ভিউয়ার্স দেখুন এবং এই পর্যায়ে কী সুন্দর একটা স্মেল বের হচ্ছিল চিনির সাথে এলাচ দিয়ে ব্ল্যান্ড করে নিয়েছি এখন ফ্রাই প্যানে আমি সেই এক কাপ পরিমাণের সুজি যে ব্ল্যান্ড করে নিয়ে ছোটো ঢেলে দিয়েছি এবং এক কাপ পরিমাণের মতো দুধ দিয়ে দিয়েছি এ পর্যায়ে ভালো করে মিক্স করে নিতে হবে যাতে করে দলা পেকে না যায় এক টেবিল চামচ পরিমাণের মতো ঘি দিয়ে দিয়েছি এখন ভালো করে ঘিয়ের সাথে মিক্স করে নিতে হবে এবং এ পর্যায়ে খুব ভালো করে সফট করে নিতে হবে তো ভিউয়ার্স আমি একটু আঙ্গুল দিয়ে আপনাদের দেখাচ্ছি কতটাই সফট করে নিয়েছি আমি তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে সুজিটা কী পর্যায়ে হলে পারফেক্ট হবে দেখুন এরকম বল হচ্ছে এবং খুবই সফট হচ্ছে এবং প্রত্যেকটা সুজি কিন্তু সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে আমার ওই এক কাপ দুধেই তো আপনারা সেদ্ধ হওয়ার জন্য যতটুক দুধ লাগে অতটুকুই দিয়ে নেবেন এ পর্যায়ে এই সুজির মিশ্রণটাকে আমি ঠান্ডা করছি বেশি ঠান্ডা করব না যতটুক ঠান্ডায় আমি আঙ্গুল দিতে পারব ঠিক ততটুকুই তো এখন আমি যেটা করব এই সুজির মিশ্রণে নারকেল কোরানো লাগবে তো আমি একটু টেলে নিচ্ছি হ্যাঁ একটু ভেজা ভেজা তো আমি একটু টেলে নিচ্ছি আপনাদের কাছে যদি ড্রাই কোকোনাট থাকে অথবা গ্রেড করে কোকোনাট থাকে ওইটাও নিতে পারেন তো আমি একটু টেলে নিয়ে পানিটা ঝরিয়ে নিচ্ছি মানে একটু ড্রাই করে নিচ্ছি আপনার ইচ্ছেগুলো ড্রাই ছাড়াও করে নিতে পারেন এখন আমি সুজির মিশ্রণটিকে ভালো করে মেখে নিচ্ছি খুব সফটলি মেখে নিতে হবে স্মুথ করে নিতে হবে আমি অল্প একটু ঘি দিয়ে দিয়ে আমি এটাকে সফট করে নিচ্ছি সব সময় খেয়াল রাখবেন মিষ্টি বানানোর ক্ষেত্রে যেটা দিয়েই বানায় না কেন সব কিছু যদি সফট হয় তাহলে কিন্তু মিষ্টিটাও পারফেক্ট হয় তো ভিউয়ার্স দেখুন আমি সফট করে নিয়েছি এ পর্যায়ে আমি আমার পরিমাণ মতো চিনি এবং এলাচ ব্ল্যান্ড করে রেখেছিলাম ওটা দিয়ে দিয়েছি এক কাপ পরিমাণ মতো সেই ড্রাই কোকোনাটা দিয়ে দিয়েছি এবং অল্প একটু লবণ দিয়ে দিয়েছি ভালো করে মিশ্রণটিকে মিশিয়ে নিতে হবে তো ভিউয়ার্স এক্ষেত্রে চিনিটা আপনারা পরিমাণ মতো দিয়ে নেবেন আর একটা ব্যাপার যেটা না বললে আপনারা হয়তো ভয় পেয়ে যেতে পারেন চিনি দেওয়ার পর এই মিশ্রণটাতে পানি চলে আসে এই জন্য ভয় পাওয়ার কিছুই নেই অল্প একটু ঘি দিয়ে দিয়ে জিনিসটাকে ঠিক করতে হবে আর ঠান্ডা হলে পুরাই ঠিক হয়ে যাবে বাট খেয়াল রাখতে হবে সুজির মিশ্রণটা ঠান্ডা হওয়ার পর আইসিং সুগারটা দেওয়ার আমার মিশ্রণটা ঠিক পানির মতো হয়েছিল ঠান্ডা হওয়ার পর দেখুন একেবারেই পারফেক্ট হয়েছে তারপর যদি আপনাদের হাতে লেগে যায় অল্প একটু ঘি নিয়ে ওভাবে করে নেবেন এরকম হলে কিন্তু টেস্ট হয় যাই হোক এখন আমি গোল গোল করে লম্বা শেপ করে চমচম আকারে বানিয়ে নেব আপনারা আপনাদের শেপ অনুযায়ী দিয়ে নিতে পারেন যেহেতু আমি চমচম বানাতে যাচ্ছি তো আমি চমচম স্টাইলে দিয়ে নিচ্ছি তো ভিউয়ার্স এভাবে সবগুলি চমচম আমি বানিয়ে নিয়েছি এবং আমার হাতেও লেগে যায় না দেখতেই পেয়েছেন সো এই টিপসটা মাথায় রাখবেন যে ভয় একেবারেই পাবেন না ঘি দিলে এবং ঠান্ডা হয়ে গেলে পারফেক্ট হয়ে যায় তো সবগুলো আমি বানিয়ে নিয়েছি ভিউয়ার্স দেখতে কতটাই সুন্দর হয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটু সফট হয়েছে আমি একটু আঙ্গুল দিয়েও দেখে নিয়েছি এখন আমাকে কি করতে হবে চমচম তো হয়ে গিয়েছে আমি এটা ভাজবো না সেরাই দেবো না তো বলুন তো কী করতে পারি ইয়েস এখন আমি এটাকে ভাপে দিতে পারি তো স্টিম যেটাকে বলে সেটা আপনারা যে যেভাবে পারেন ওভাবে স্টিম করে নেবেন ওভেনে দিয়েও করে নিতে পারেন চুলায় দিয়েও করে নিতে পারেন তো আপনারা ভাপা পেরা যেভাবে বানান ওভাবেও করে নিতে পারেন কিন্তু আমি একটু অন্যভাবে করে নিচ্ছি এই চমচমটা ট্রের উপর দিয়েছি কোনো ছিদ্রযুক্ত ঝাঁঝরের ওপর দিয়ে নেই তাহলে চমচমের ওপর ছিদ্র ছিদ্র একটা স্পট পরে যায় তাই যাই হোক চোলায় একটা হাড়িতে গরম পানি দিয়ে দিয়েছি এবং ওই ট্রেটাই সেই হাড়ের ওপরে দিয়ে দিয়েছি এখন আমি এখানে সাত থেকে আট মিনিট রাখব দশ মিনিটও রাখা যায় ঢেকে রাখব তো ভিউয়ার্স দেখুন কিভাবে আমি দিয়ে দিয়েছি এইভাবে তো আপনারা আপনাদের প্রয়োজন অনুযায়ী বা আপনারা যেট
এ পর্যায়ে আমাকে এটা ঢেকে দিতে হবে আমি ঢেকে দেওয়ার পর পাঁচ মিনিট পর আবার চলে আসছি আমি ঠিক পাঁচ মিনিট পর এটা উঠিয়ে নিয়েছি দেখুন তো ভিউয়ার্স দেখলেন তো সিরাই ছাড়া ভাজা ছাড়া কিভাবে চমচম বানিয়ে নিয়েছি সুজি দিয়ে তো আপনারা নিশ্চয়ই এটা বাসে ট্রাই করে আমাকে জানাবেন কেমন হয়েছে আর এটা খেতে কিন্তু খুবই ভালো লাগবে আমার কাছে তো খুবই ভালো লেগেছে সুন্দর একটা ফ্লেভার নিয়ে আসে সেই এলাচের এবং নারকেলের এবং ওপরে ভিউয়ার্স আমি একটু চিনির গুঁড়োটা ছিটিয়ে দিচ্ছি মানে আইসিং সুগারটা আপনারা ইচ্ছে করলে মাওয়া ছিটিয়ে নিতে পারেন গুঁড়ো দুধ ছিটিয়ে নিতে পারেন বাদাম কুচু ছিটিয়ে নিতে পারেন যার যেরকম ভালো লাগে যার যেটা পছন্দ যে যেটা যেভাবে কমফর্টেবল সে সেভাবেই ডেকোরেশন করে নিতে পারেন তো ভিউয়ার্স আজকে আমার এই এপিসোডটা নিশ্চয়ই আপনাদের ভালো লেগেছে আর আপনাদের ভালো লাগলে তো আমার ভালো লাগা তাই না আর যারা আমার এই চ্যানেল থেকে সাবস্ক্রাইব করে নি তারা প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন আর পাশে বেল আইকনে বেল বাজিয়ে অল দিয়ে রাখবেন এতে করে নেক্সট কোনো ভিডিও আপলোড দেওয়ার সাথে সাথে আপনাদের কাছে নোটিফিকেশান পৌঁছে যায় আর যারা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে ফেলেছেন তাদেরকে অসংখ্য 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 ধন্যবাদ